，在涉及文盲事件引发争议之后，王一博发表的真诚言辞不仅打动了他的粉丝，还使得娱乐圈著名人物大鹏脸色难看，同时也使他陷入另一个严重的禁忌中。与此同时，肖战的战姐们联合在博客上发表了一篇文章，澄清了有关他们跑路的谣言。他们直言不讳地表示。他们一直坚定地支持肖战，对于那些毫无根据的造谣感到非常无语和可耻。值得一提的是，在网络上涌现出关于肖战的战姐们集体离开的传闻，甚至有人声称肖战的事业将要塌房。然而，这些战姐们纷纷站出来，明确表示这些谣言毫无根据。他们强调自己有自己的生活和工作，不会被网络上的留言所左右。同时也表达了对肖战的坚定支持。他们认为这些无端的谣言不仅没有根据，而且是一种对于肖战和粉丝的不公平指责。这一事件不仅展示了肖战的战姐们的团结和理性，也凸显了网络谣言的荒谬性以及他们可能对人们形象和情感的负面影响。在娱乐圈中，艺人及其粉丝群体往往是谣言和虚假信息的目标。因此，他们需要保持冷静的头脑，不被虚假信息所误导。总的来说，这次事件不仅显示了肖战的粉丝们的团结和理性，也提醒人们在面对网络谣言时要保持理性思考，不要盲目传播或相信未经证实的信息。同时，这也再次强调了在娱乐圈中，艺人及其粉丝都需要时刻保持警惕，应对各种谣言和风波。文盲事件后。王一博的真实性格言谈引起了不少争议和讨论，也让他再次陷入了娱乐圈的风口浪尖。这次事件不仅让大鹏对他黑脸，更是让他犯下了一个演艺圈的大忌。在娱乐圈中，艺人的形象和言行举止往往被放大到公众视野中。王一博的回答让人们对他的角色扮演、自我认知以及专业态度产生了质疑。虽然有人认为他的回应可能是真诚的表达，但也有人指责他对角色没有深入思考，对观众缺乏尊重。这种在公开场合缺乏应对能力的表现，容易让观众产生负面印象，尤其是对于那些希望看到偶像兼具专业素养的粉丝来说。王一博的高人气和知名度使得他的言行更容易成为媒体和观众关注的焦点。但同时也意味着他需要更加谨慎地处理自己的形象和言辞。娱乐圈的竞争激烈，演技和形象是艺人长期发展的基石。尽管王一博的知名度在很大程度上来自于他的偶像身份，但想要在演艺圈立足，仍然需要通过不断的学习和努力来提升自己的表演技巧和职业素养。被官媒点名为“绝望的文盲”。也是对他在演技和角色挖掘方面的一种提醒和警示。总的来说，王一博在文盲事件中的发言引起了许多讨论，也反映了娱乐圈内外对于偶像演员形象与职业素养的关注。这次事件无疑给他提供了一个反思和成长的机会，希望他能够从中吸取教训，不断进步，展现出更加专业和成熟的一面。更加意外的是，港媒还报道了。王一博三不知，官媒很批绝望的文盲。对于已经出道多年的王一博，他完全可以说几句冠冕堂皇的话来回答记者的问题，但他却性情发言，直接造成了难堪的局面。这一次，王一博主演的电影热烈上映，上映一十三天，票房还没有破八亿。票房低可以理解，毕竟这个暑期档竞争激烈，加上热烈题材受众小。除此之外，很多观众觉得热烈票房低，是因为王一博、网友辣评成野脖子哥、拜野脖子哥、大鹏很有诚意，质量上乘，但是被流量反噬，让文盲演这种励志的故事本身就没有说服力。经历了上次绝望的文盲事件后，王一博好像会说话了，但是发言依旧真性情，容易被人误解。在热烈路演中，大鹏说希望这个电影。能够不辜负一博对这个电影的期待，王一博说：“因为我现在拍的电影不多，但是我每一个电影，我觉得我都是在享受它的拍摄过程。我觉得每一个电影的拍摄过程中都很享受，都很快乐，都有学到。包括在热烈的一个夏天里
，我也是很开心的。所以作为演员，我觉得我只要享受了，我认真完成了，我认真对待它了。之后电影结果怎么样，我都是没有关系的，因为我做好了我的演员的工作。前半段的发言没问题，最后一句发言容易让人误解。王一博说完之后，大鹏黑脸，抿嘴。有网友开始解读大鹏的表情：嘴唇仅抿是自我抑制的表现，表示对你说的话或者给出的提议不满意。也就是说，大鹏对于王一博刚刚的发言是不满意的。之后，大鹏发文不愧是学翻译出身的，眼神都能翻，也算是对于这件事的回应，给了王一博一个体面。其实，在此之前，王一博的发言差点害了大鹏，还好大鹏及时圆场。大鹏之所以找王一博演主角，是因为他的经历和电影主角很像，但是王一博却说：“因为我第一次接触街舞时学的是 breaking， 但是后来放弃了，因为太难了。”王一博说的这番话，完全颠覆了电影热烈的利益。大鹏及时原厂，他不能叫放弃，是被动放弃，因为他膝盖受伤了。但他这样的话，他不愿意自己讲。从王一博的发言可以看出他的真性情，但是他犯了娱乐圈的大忌，情商低，不会说话，过于真性情的话说出来会被误解。王一博的真性情确实让人觉得他是文盲。娱乐圈不需要这样的演员。对比一下，王宝强同样学历不高，但是很会说话，感觉坦白自己的缺点，敢于诉苦，敢于坦言自己的努力，这或许是为什么王宝强路人缘好的原因之一。杨子就属于天赋型的演员，童星出身，科班出身，加上有天赋，除此之外，情商高，会说话，也难怪杨子不管是圈内还是圈外。口碑都很好。王一博的真性情在娱乐圈确实可贵，但是容易被扣上低情商的帽子。最近，肖战的战姐们集体发布了博文，针对网上关于他们跑路的谣言进行了辟谣。这些谣言声称肖战的战姐们已经离开，甚至有人说肖战的事业塌房。然而，这些战姐们纷纷站出来澄清，表示这些谣言毫无根据。他们依然坚定地支持肖战，对这种无端的造谣表示不解和愤怒。在辟谣中，这些战姐们强调自己有自己的生活和工作，不会因为网络上的流言蜚语而影响自己的正常生活和职业。他们指出，追星只是生活的一部分，而肖战一直鼓励粉丝过好自己的生活，认真对待工作。这种理性和成熟的态度，展现了这些战姐们的独立和坚强。这次事件不仅展示了这些战姐们对肖战的坚定支持，也凸显了网络谣言的无稽之处，以及他们可能对人们形象和心情造成的不良影响。在娱乐圈，艺人的粉丝群体常常成为流言和假新闻的目标，因此艺人本人以及他们的粉丝们需要保持清醒的头脑，不被虚假信息所左右。总的来说。这次肖战战姐集体辟谣事件，展现了粉丝的理性和团结，也提醒人们在面对网络谣言时，要保持理性思考，不盲目传播或相信未经证实的消息。同时，这也再次表明了在娱乐圈，艺人及其粉丝都需要时刻警惕并妥善应对各种谣言和风波。从粉丝们的反响来看，大家也都感到很无语，一直都在造谣，还有诋毁和攻击。肖战究竟得罪谁了？人红是非多，总有人见不得肖战越来越好，总想着给肖战制造麻烦。话又说过来，这又如何？结果如何？明明是自家出现问题了，却把战火往别人身上推。总之，祝福肖战，在这里也表态，无论发生什么事情，一直都在肖战身边，过好自己的生活，认真工作之余。支持肖战的作品和舞台，这种状态真心很好。肖战是实力派演员和优质正能量偶像，有太多的地方值得相信。不忘初心，勇毅前行，大家携手并进，共同追逐梦想。在文盲事件之后，王一博的真诚发言引发了诸多争议，让娱乐圈中的名人大鹏感到尴尬，而且他也因此犯下了另一个重大的失误。与此同时，肖战的战姐们联手在博客上发声
，澄清了关于他们跑路的谣言，让这个谣言不攻自破。他们毫不掩饰地表示，对于肖战的支持从未改变，同时也对于无端的谣言表达了强烈的不满。这次事件不仅显示了粉丝的团结和坚定。也反映出娱乐圈中艺人和粉丝需要时刻保持警惕，以应对各种谣言和炒作。网络时代下，虚假信息往往能够迅速传播，因此对于明星和粉丝而言，保持冷静的判断和真实的表达变得尤为重要。通过这次事件，我们看到了粉丝们的理性和自律，也看到了艺人们在面对流言蜚语时的坚强态度。希望在未来。娱乐圈中能够更加理性和和谐地应对各种挑战和风波，同时也希望明星和粉丝能够保持积极向上的态度，为更好的娱乐环境共同努力。